ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഓണം സ്പെഷ്യൽ മത്തങ്ങ വൻപയർ എരിശ്ശേരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം എന്നാലും ഞാൻ വീണ്ടും എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ വീണ്ടും പറയുകയാണ് അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കും കൂടി കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങളെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് സ്പൂൺ വൻപയർ ഞാനത് ഇന്നലെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ മുമ്പേ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടും വേവിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അന്നേരം നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നത് നല്ല വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് വേണം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കേണ്ടതാ നല്ല നൈസായിട്ട് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് അതാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് മത്തങ്ങയാണ് വേണ്ടത് മത്തങ്ങ ഞാനൊരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇത് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച അതിൻ്റെ തൊലി ചെത്തിക്കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ ഈ ഒരു അളവിലാണ് കഷ്ണിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒത്തിരി വലിപ്പം വേണ്ട എന്നാൽ ഒത്തിരി ചെറുതും ആകേണ്ട ഒന്ന് നമുക്ക് വെന്ത് ഉടച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേവിക്കാം അല്ലാതെ നമുക്ക് അല്ലാതെയും വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ അടിച്ചാണ് ഞാനിത് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ പയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നറിയില്ല ഞാൻ രണ്ട് വിസിലാണ് ഈ പയർ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കുതിർത്തത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് സ്പൂൺ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു കാൽ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചെറിയ ജീരകം അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചുമന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ പച്ചമുളകാണ് ഇവിടെ ഏറെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാനൊരു മൂന്നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് കടുക് വറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് വറുത്ത് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ എരിശ്ശേരിയുടെ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് എന്ത് ഈ തേങ്ങ വറുത്ത് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒരു ആറ് സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരയ്ക്കാൻ എടുത്തേക്കുന്നതിനേക്കാളി കൂടുതൽ ഇതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് വറുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചുരുങ്ങുമല്ലോ ഇത് അപ്പോൾ കുറച്ചേ കാണുള്ളൂ വറുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ അളവ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കഷ്ണമൊന്നും ഉണ്ടാകരുത് ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല ഇതായിട്ട് കിടക്കുന്ന തേങ്ങ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് കഷ്ണമുള്ളത് നിങ്ങൾ അരയ്ക്കാൻ എടുത്തോ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ആ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടുക് വറക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു മൂന്നാല് ഉണക്കമുളക് ഉണക്കമുളകൊക്കെ ഇത്തിരി കൂടുതൽ ഇരുന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല സാധാരണ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ എടുക്കാറുള്ളൂ ഇതിനകത്താകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത്തിരി ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും പിന്നെ കടുക് പിന്നെ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ പയർ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു കുക്കറിനകത്ത് വെച്ച് ഒരു ഒരു വിസിൽ മതി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുക്കറിനകത്തേക്ക് മത്തങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചു ആ പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി നമുക്കിതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മുളക് പൊടി ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അരയ്ക്കുന്ന തേങ്ങയ്ക്കകത്ത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അരച്ചാലും മതി അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേവിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല അരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനി ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഒരൊറ്റ വിസിൽ മതി ഒരുപാട് വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കത് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഇതാ നമ്മുടെ മത്തങ്ങ നല്ല വെന്ത് നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് എനിക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം വേണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം ഏറെ വെച്ചത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കിനി പയറിട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ എരിശ്ശേരി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല കുറുക്കിയാണ് നമ്മളത് എടുക്കുന്നത് അപ്പം
ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും പാത്രമൊന്നും വാങ്ങിക്കാ വാങ്ങിക്കാത്തത് പക്ഷേ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് വന്നായിരുന്നു ഒരു ചട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്തോ എൻ്റെ ചേട്ടൻ എനിക്ക് കുറച്ച് പാത്രമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കടുക് വറുക്കാം കേട്ടോ ഇതാ പുതിയ തവയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാവട്ടെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു ചൂടാവട്ടെ നമുക്ക് എന്നിട്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി നമുക്ക് ഉണക്ക മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അയ്യോ സോറി ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഉണക്ക മുളക് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉണക്ക മുളക് ഇടാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഉള്ളി മൂത്തു നമുക്ക് ഉണക്ക മുളക് ഇടാം നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കറിവേപ്പില ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചില്ല അത് കേട്ടോ കറിവേപ്പില ഉണ്ട് കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കരിയരുത് നമുക്കൊന്ന് നല്ല ഒരു കളറ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാൻഡും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് തന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അങ്ങോട്ടൊരു തൃപ്തിയാകുന്നില്ല കയ്യിൽ പിടിച്ച് ചെയ്ത് 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 എനിക്ക് വീഡിയോ അത് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊരു സുഖം വരുന്നില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടേ ഒരു തൃപ്തിയാകുന്നുള്ളൂ ഇനി അതിനകത്ത് വെച്ച് പഠിച്ച് വരണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ കറിക്ക് എൻ്റെ കറിക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്കിനി ഇത് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ തേങ്ങ വറുത്തത് ഞാൻ കറിക്കകത്ത് ഇട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മത്തങ്ങ അരിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ മത്തങ്ങ വൻപയർ അരിശ്ശേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം അഭിപ്രായമൊക്കെ അറിയിക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കാണുന്നുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം വേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല വറ്റിച്ച് എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന